I want to do a video today regarding a lot of people uh, commit to suicide uh, in this world. It's a, a very, very important. This video will go worldwide. Everybody suffers depression. Please, please. Go see your psychiatric. See the professor of uh, mental and they will give you give you something to control your balance of your mind but there is another one another professor it's above everybody that's his name is Jesus Jesus he can heal you whatever your mental state is if you're crying your sadness, your worry, your anxiety, your depression, your bipolar disorder, schizophrenic disorder, multi-personality disorder, Jesus died on the cross for you to heal you. Let me pray for you. Heavenly Father, we come to you today in Jesus' name. Because we know, Jesus, you can do the most, uh, most miracle, the impossibility, which is never mankind can do whatever you do. Jesus, there is a lot of problems in the world today. People suffer so much, attacking by the devil to lose their own life in suicide. God, Father, Holy Spirit, Jesus, intervene at you today and let the people hear this video and have the knowledge there is a hope. There is a hope in the technology which a lot of professor, mental, they working on day and night to cure this uh, evil disease of the mind. You know the devil attacking first thing the mind. If he can control your mind, he possess all your body. And we, let's, he will try to kill you, destroy you internally and life time which Jesus gave you a life to be living happily in this world and the other world, the one he prepared for us in heaven. Thank you, Father. I will introduce now the video, and then I will do in Italian too, what you can do regarding of your problem or mental problem. There is uh, no alcohol it can help you. There is uh, nothing, nothing can help you. The professor and, and specialist and doctor, they will, they will try to help you and they are helping you. But they are something special. And medicine comes from heaven, from the end of Jesus. Which when you, you will take your, of you care he will heal you. I was 82% uh, of my impairment body disease. And now I'm near zero on impairment disease. Jesus healed me completely. And why not for you? There is uh, something different on me than you. When Jesus was in, in Jerusalem, in the, in the three years of his uh, wonderful ministry, he healing many people blind, mental possessed by this malignant spirit. He let uh, uh, the, the deaf to hear, let the blind to see, let the mute to speak again. He raised uh, a child 
he raised Lazarus from the dead. Jesus is the same today, yesterday, and forever. Is never change, the world change. The world change completely. And Jesus still same Jesus which he died two thousand and fourteen years ago in the Calvary in Jerusalem for you and me. So please listen careful whatever I'm going to say in the next 20 minutes. I will not be long. I will not be very long. When depression come to your mind, it's not come from God. It's come from the evil, the enemy, Satan himself. Because he wants to rob your life, not just one life, bodily life, but also he wants to rob you the eternal life. Because when you kill yourself, there is no hope to enter in heaven with Jesus. So the devil... He will take you in the mind, special on this uh, dais, which uh, economy, financial system, job, it's uh, very limited. And people, they are in desperation. They don't know what to do. And there are so much, so much gold and silver and money in the world. And nobody care less for people poor homeless, left, stranded, without nothing in the street, without food, without cloth, without hope. A recent, uh, we hear one uh, really uh, bad news regarding this uh, comic uh, as actor Robin William, I think it's Robin William, well known as uh, the comicist of the film, one of the best worldwide. One day, by himself, at home, he hanged himself. He has uh, so much money. He has a beautiful three children, fantastic wife, and he uh, here end up to uh, finish his life. For what? He makes uh, other people laughing every day. He makes other people happy every day. But he was one of the miserable men in the face of the hurt. He did not seek help. He did not ask for help. Don't you do the same mistake. Wherever you are a movie star, wherever you are a millionaire or billionaire, whatever you do, the life uh, we carry on, this life, now, they are priceless. Nobody, nobody has enough money to buy this life. And the devil knows about it. He knows the gift of God for us is to give us a beautiful life to enjoy everything that was God created in this universe when you look it up everywhere I did put a, a dolphin with a dog the dog fall off the boat and he was a surrender of many sharks around him 
and the dolphin, one dolphin, come to rescue him. The shark attack him, ready to hit him alive while he was swimming in the water. But the point of the dolphin hit the shark and the shark ran away from the dog. And you know what? Another thing. He put his dog in his back and let the join the free ride back to the boat. When you're in the deep water, and everybody they are in the deep water, no one will be excluded. There is no super saint and no super Christian in this world. Everybody to be attempted by the evil devil and the demon in which you try all the time to possess your mind. That's what he's looking for, your mind. He comes a very s snake feeling, and in the snake, there is a, have no bone. And he try to get you to your ear, and when he come to your ear, he try to travel right in the middle of your mind and you know what he gonna spread killing robbery and destroy Robin William he has everything the world can offer beautiful children beautiful wife plenty money but the devil dying to life this body life, which God is uh, the gift, the gift for this body life, and the second one, which is uh, eternal life, given freely by Jesus Christ. Uh, by Jesus Christ, we entering in heaven by His Christ, by His blood, and not by merit. No one can enter in heaven by merit. That's a matter. A beautiful your preaching is. That's a matter. Whatever you do to show people you are respectable missionary, if you not humble yourself, if you not put yourself together with God, whatever you do, it's a vanity. Nothing else. Vanity. the humbleness people will see God and the, the pacifist the peacemaker they will gain the land Evelyn land not this land who's gonna be next online which is the devil would destroy you, kill you, and rob you. I hope, while I'm doing this video, many thousands and thousands and thousands and thousands and million people be spared by this evil man called Sidon. I call man. He's a not even man, it's a monstrous. He's the one always uh, trying to separate family, destroy a family with a divorce, split the children, children cry, they don't have no harmony anymore, no family. And they are destroyed family after family, family after family. After 30, 20, 30 years of marriage, they are him come up. A devil, evil, penetrate the mind and destroy the family with the divorce. He knows he could not gain with Jesus 
at the cross because he defeated at the cross but he tried to get his brothers and sisters and he do very well he might have planned over time a reunion meeting conference with the demon where he had to send the demon to family to destroy to kill a rob for the love of God for the love of Jesus and for the love of the Holy Spirit don't listen to him listen only to Jesus Jesus loves you he doesn't want you to get lost completely he pay a price for you and me he pay a price in the cross he share all his blood in the cross which has no more blood but just the water mixed with blood for you and me he rinse me he wash me he free me and now one day we will be seat in his right hand with Abraham, Isaac and Jacob and every Christian will hear this say Amen, Amen and Amen this video it comes from my heart, Simon said the video. But this is in particular something extraordinary, which uh, I feel guilty, completely guilty, for the parish of wonderful men like Robin William, and so many others. Well, Robin William, very famous man, everybody shows on TV, his film, is a commemoration but there's a lot of people never mentioned in the television on the media there are a lot of people up there that's a matter you got money that's a matter you got a wonderful family if you got gold and silver with this mind they could not, not help you only if you commit and give your life to Jesus he will be in control of your wonderful true life this life and the other one not in heaven and my prayer goes for all people sick also other area of sickness or cancer dementia Parkinson's disease liver pancreas diabetes kidneys stone kidneys cancer children with the cancer in the blood all my pride will be Jesus he will give control to the specialist to the professor in this world which he is already doing it to no one person in the entire world will be die as a cancer anymore And he is able to do it. He is uh, able to do it. He done it before. He do it again today. He will do it again tomorrow and forever. He loved this world. He loved his uh, creature, his uh, people. He formed from the dust as his image and he doesn't want to lose no one, nobody. 
so listen to the voice of God. Don't listen to me. I'm, I'm, not, I'm nothing. I'm zero. I'm a just a, an humble servant which uh, do something because I love the people. Oh, sorry. He teach me how to love people. He teach me to love my own enemy also, which is hard. But he teach me slowly how to love and forgive my worst enemy. Cari amici, oggi faccio questo video per tutti coloro che soffrono di malattia mentale come depressione, ansietà, schizofrenica, multiple personality e tutti il controllo completo del cervello umano. In queste ultime settimane c'è stato un grande incidente molto, molto serio. Questo attore comico, il signor eh, Robin William, conosciuto in tutte le parti del mondo come un grande comunista e un film star che ha veramente fatto ridere tutta la faccia della terra con i suoi film e le sue serie nella televisione. Ma sfortunatamente ha vinto tanti soldi, migliaia e migliaia e migliaia di dollari, di milioni, avendo tre figli meravigliosi, due maschi e una femminuccia, e la moglie anche, un giorno mentre che stava solo nella sua casa si è messo una cintura a collo e si è impiccato e nessuno nessuno ha potuto aiutare più che grande perdita, vero? Ma io dico che non c'è solo oggi in sola faccia della terra solo Robin Williams ma ci sono ancora tanti milioni e milioni e milioni di persone e il nemico Satana cercherà di toglierci questa vita e anche quell'altra vita spirituale il paradiso lui è ladro, è un assassino, è un distruttore. E voi che mi ascoltate e che siete depressi, tristi, ansiosi e soffrite di malattia mentale, Ascoltatemi, io non sono contro i scienziati, i dottori, i professori, ci, ci sono oggi medicine che grazie a Dio, e Dio ha dato grande esperienza a questi dottori e specialisti di poter controllare queste malattie della, della mente. E se voi registrate qualcosa in voi che non fa parte della vostra mente che Dio vi ha donato e che ci sono dei, delle cose che scintillano fuori della vostra mente e che vi portano al suicidio o vi portano alla depressione, all'ansietà, alla tristezza, convocate uno di questi medici, sono lì pronti per aiutarvi e vi aiuteranno e scamperete la vita e sarete felici in questo mondo di vivere una vita che Dio vi ha donato ma c'è un altro professore c'è un altro dottore 
che è superiore a tutti gli altri dottori in questo mondo il suo nome è Cristo Gesù figliuolo di Davide lui pagò il prezzo per te e per me lì in Gerusalemme lui diede la sua vita e pagò completamente tutti i nostri malanni e ci diede per regalo la vita eterna lui ha guarito nel passato lui guarirà nel presente lui guarirà nel futuro non c'è niente impossibile che lui non potrà fare per voi l'ha fatto per me io ebbi due incidenti mortali Andre vuole dire tre incidenti mortali e brother John Mellon I think he knows all about it uno fu che presi un'epidemia e storicamente grazie a Dio fu storicamente di un, una chimica dove lavoravo facevano forungoli grosse così e mi grattavo come a Giobbe e usciva sangue da me questo è il primo incidente mortale e il dottore di Cristo Gesù se non lo so di un altro dottore per salvarmi la vita con anima anche lui è passato via adesso e poi ebbe un altro incidente all'aeroporto e sono ca caduto dal tetto quasi 12 eh, aspetta, 12 piedi sono 3-4 metri di altezza sono arrivato a terra sopra il cemento armato e mi sono slogato il collo la schiena, quattro dischi nel collo quattro dischi nella schiena e questo braccio e la, e la spalla era completamente fuori uso e due volte l'assassino Satana ha cercato di uccidermi di questo corpo perché gli ho dato sempre fastidio gli darò sempre fastidio e non, son, non mi fermerò mai per dargli fastidio e questo è il secondo incidente il terzo incidente a casa un venerdì sera camminando per il salotto ho perso la bilancia delle mie gambe perché la schiena non era tanto buona sono andato a cadere sopra un tavolino del caffè grande di vetro grosso così e questo braccio andrò al centro e il mio braccio si lacerò quasi che pendeva e ca quasi cadeva a terra e lo tenevo con le mie mani e ho perso in dieci minuti quasi quattro litri di sangue che fatti clinicamente e ora non mi mettete paura sono stato 5 minuti il cuore fermo e io non sapevo dove ero ho, ho visto un tunnel tutto di tenebre quasi per entrare dentro questo tunnel voi sapete che Davide per quantunque camminerei nella valle della morte non temerei alcuno pronto per entrarci ma il Dio non ha permesso che la mia vita finisse lì due infermieri come dottore dell'ambulanza mi hanno alzato i piedi in aria e tutto il sangue che c'era nei piedi sono è acceso 
nei miei organi e il cuore ha cominciato a battere di nuovo e mi sono svegliato nel coma ho visto queste due belle persone che mi aiutavano che mi legavano il braccio che mettevano qualcosa per fermare il sangue tre volte morto e risuscitato tre volte il diavolo ha cercato di togliermi la vita e lasciamo stare quando ero bambino piccolo che quasi mi annegavo lì nella marina lì e un pescatore mi ha preso mi ha tirato fuori mi ha portato da mia mamma dicendo che questo figlio quasi moriva io l'ho preso con le mie mani l'ho tirato fuori e mia mamma buonanima mi disse a me ma figlio mio ma sai che tu potevi morire lì se non c'era quell'uomo io gli risposi mamma se muoio non ci fa niente non ho paura della morte mai perché per il figliolo di Dio non c'è morte per il figliolo di Dio non esiste la morte Gesù disse davanti alla tomba di Lazzaro chi crede in me non morrà già mai due vite il diavolo cercherà di togliersi sempre questa vita è la vita eterna e cerca di derubarti con l'alcolico con le sigarette con il gioco d'azzardo lui è un truffatore è un delinquente è un assassino il capo dei ladri perciò non gli darà ascolto per amore di Gesù Cristo per amore di Dio e per amore dello Spirito Santo non lasciate convincere delle sue astuzie oh ti, ti farai ricco accumula, 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 accumula ti farai ricco, accumula, fai soldi, a palate, a sacchi in piedi. E poi viene come una cimicia, entra nell'orecchio il serpente che non ha ossa e va direttamente al centro della tua mente. E quando lì lui si è impossessato dalla mente, si è preso tutto il corpo. Questa vita che, da, che Dio ti ha dato è anche la vita spirituale. Perché se perdi la vita e, e tu commetti un suicidio, hai perso anche quell'altra vita. Non c'è vita eterna per quelli che commettono il suicidio. Mi dispiace a dirlo, ma questa è la legge di Dio. Nessuno ha il potere di togliersi la vita solo Dio la può togliere e nessun altro allora quando vengono questi attacchi del nemico alza gli occhi al cielo basta che dà un'alzata agli occhi non vede niente vede solo il blu del cielo non fa nulla e dice Signore aiutami ho bisogno di te e vedi e i tuoi pensieri cambiano e poi dice Signore ti ringrazio per il sangue che tu hai donato sulla croce per me e mi hai lavato e mi hai reso libero e mi hai fatto sedere a destra di Abramo, Isacco e Giacobbe nella Nuova Gerusalemme in Paradiso e vedi che il nemico quell'assassino quel delinquente, quel distruttore se ne fuggirà via da te
perciò ovunque voi mi sentite io non sono né un predicatore né un Billy Graham io sono soltanto un umile servitore e beati gli umili perché gli umili vedranno Dio faccia a faccia e quelli che si adoprano alla pace erediteranno la terra che ne vale io se parlerei di Cristo Gesù e diventerei un grande missionario o un grande evangelista senza amore sono un tintinnante cempolo lo ripeto di nuovo senza amore sono un tintinnante cembalo e faccio nausea agli orecchi del maestro Cristo Gesù ma gli umili sono nella palma di Cristo Gesù e gli appartengono e quelli che si adoperano alla pace li abbraccia e se li tiene forte nel suo cuore e ciò scegli oggi ascolta la voce di Dio che oggi ti sta parlando al tuo cuore e che ti vuole aiutare arrivederci che Dio vi benedica e che le mie parole possano penetrare la profondità del vostro cuore la vostra mente la vostra anima pace e tanta allegria e tanta pace.